Hello students, the question is the electric field of an electromagnetic wave in free space is E equals to 57 cos 7.5 into 10 to the power 6 T minus 5 into 10 raised to the power minus 3 3x plus 4y 4i minus 3j Newton per coulomb. The associated magnetic field in Tesla is option 1 B equals to 57 upon 3 into 10 to the power 8 cos and this expression which is same as the electric field expression then 5k cap then option 2 is b equals to 57 upon 3 into 10 to the power 8 cos of this value k cap option 3 b equals to minus 57 upon 3 into 10 to the power 8 cos of this particular value 5k cap option 4 b equals to minus 57 upon 3 into 10 to the power 8 cos of this particular value into k cap. So the problem is based on the topic electromagnetic waves and in the electromagnetic waves we know that the electric and electric field or the electric wave and the magnetic field wave they are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of the propagation of wave. So in this problem electric field wave is given, electric field expression is given and we have to find out the magnetic field expression among these four given options. Now there is a certain generalized expression for electric as well as magnetic field and there is also a relationship between E and B. Now you can easily see from this expression of electric field that there is certain magnitude of 57 of this wave then cos of this expression then this is the vector which denotes the direction of the electric field. Now from the general equation of the electric field wave we know that uh, there are two terms inside this bracket suppose this is cos and there are two terms inside it and uh, one term is containing T and the another term contains the direction of the electromagnetic wave. So this 3x plus 4y it denotes the direction of the electromagnetic wave. So suppose we have x y plane like this this is x y plane this is x axis this is y axis then this 3x plus 4y denotes that the wave is propagating along this direction according to 3x plus 4y. It means that it is not in the x direction, it is not in the y direction, it is in between the x y direction or we can say that it is in the x y plane. So 3x plus 4y denotes that the wave is propagating, so this is the direction of the wave. Now second thing is the direction of electric field. The direction of electric field is given by this vector 4i minus 3j. Now 4i minus 3j means 1, 2, 3, 4 along the x axis and 3 along the y axis. It means that this is the direction of the electric field. This is the electric field direction. And we also know that uh, the direction of the wave, the direction of the wave is given by E cross B, the direction of E cross B vector. So according to the rules of uh, cross product, if we place our hand like this along the E and curl our fingers towards the B direction, then this thumb is the direction of wave. So the thumb is in the direction of wave, the fingers are along the first vector E, then if we curl our fingers, it means that the direction of the curling and the direction of uh, these fingers after curling, they denotes the direction of B. So in this way we can say that the direction of B is perpendicular to both wave as well as electric field and into the plane of the board. Now according to the right hand uh, convention, uh, right hand coordinate system convention, this is x direction, this is y direction and this is z direction. The outward normal is the z direction. So the inward normal is basically the minus z direction. So this is the minus z direction. So we can say that the magnetic field is along the minus z direction and minus z means it is minus k cap. So the direction of the magnetic field is minus k cap according to this particular explanation. Now you can see among the different options that uh, option 1 is having plus 5k and option 2 is having plus k option 3 is having minus 5k and option 4 is having minus k. 
so first and second cannot be the options because they are along the k but along the plus k direction whereas as i have explained the direction of the magnetic field is minus k direction so first and second not possible third and fourth possible now let us check which one is the correct answer first of all we also know that this magnitude this is the magnitude of e and uh, the magnitude of e and b are related by this expression b equals to e upon c so the value of e magnitude of e is 57 upon the magnitude of c we know that speed of light is 3 into 10 to the power 8 so 57 upon 3 into 10 to the power 8 57 upon 3 into 10 to the power 8 is in both the expressions now let us compare these two expressions this bracket term is same and you can easily see that all of the four options are having the same expression inside this bracket but uh, you know that there is a difference here this is 5k and this is k here now you can easily see from the given expression of electric field that uh, the electric field vector magnitude is also contained in this 4i minus 3j now if you want to calculate the magnitude of this vector the magnitude of this vector is given by square root of 4 square plus 3 square it means that it is 5 so the magnitude of the magnetic field must also contain this 5 apart from this value so it means that this 5 must also be multiplied in this expression and according to the given options option 3 contain this 5 here so we can say that the third option is the correct option third option is the correct answer so this is the explanation now this problem we have asked is that electric field ka expression diya gaya hai electromagnetic wave ke liye free space mein aur hame associated magnetic field tesla mein batana hai wo kya hoga to hame jo generalized form hai electric field aur magnetic field in sab ki jo hai wo pata honi chahiye electric field ki jo hame given equation hai usse hum kuch analysis kar sakte hain analysis ye kar sakte hain ki cos aur bracket ke andar jo term aap dekh rahe hain yahan pe jo t wala term hai iske alawa jo dusra term hai दूसरा टर्म जो है वो डायरेक्शन को बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को बताता है इसमें 3x plus 4y अगर केवल यहां 3x होता है इसका मतलब वेव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही होती और ये माइनस साइन ये बताता है कि वेव जो है प्लस x की तरफ मूव कर रही है अगर सपोज यहां केवल x होता और अगर यहां पे केवल यहां पे प्लस का 5x होता सपोज यहां पे सपोज 3x होता सपोज तो उस केस में अगर यहां प्लस साइन होता इसका मतलब वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन यहां पे माइनस साइन के साथ साथ 3x plus 4y है इसका मतलब ये है कि वेव जो है वो 3x plus 4y यानी कि x और y प्लेन में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इससे तो हमें वेव की डायरेक्शन पता लग गई 3x plus 4y से वेव की डायरेक्शन पता लग गई अगर यहां ही सपोज पॉजिटिव होता तो वेव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती एक्स वाई प्लेन में ही लेकिन अलोंग दिस डायरेक्शन होती लेकिन क्योंकि यह माइनस साइन है इसका मतलब वेव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है जो आप यहां पे वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है 4i माइनस थ्री इसका मतलब कुछ इस तरह की डायरेक्शन है 4i माइनस थ्री यानी x एक्सिस के लॉन्ग 4 गए y एक्सिस के लॉन्ग 3 गए नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग 3 गए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता लग गई हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव ये तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन की वेव की डायरेक्शन बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड वेव कि डायरेक्शन बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन से हम निकाल सकते हैं तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हमें अपने थम को रखना है अलोंग द वेव डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं वेव के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पहला वेक्टर है तो फिंगर्स जो है पहले वेक्टर की तरफ है अब अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करते हैं फिंगर्स को तो ये फिंगर्स जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड जा रही हैं जो कि माइनस z डायरेक्शन है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से x डायरेक्शन y डायरेक्शन और प्लस जेड डायरेक्शन है आउटवर्ड द बोर्ड तो माइनस जेड डायरेक्शन में इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इसलिए जिन ऑप्शंस में हमारा माइनस के आ रहा है वो ऑप्शन सही हो सकते हैं तो पहला और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है इस तरह से क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइव के और पॉजिटिव है यहाँ पे के और यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि फाइव के साथ नेगेटिव है और के के साथ नेगेटिव है तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है अब हम आगे चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा है तो उसके लिए सबसे पहले B जो होता है बराबर E अपॉन C होता है E की वैल्यू मैग्नीट्यूड दे रखा है 57, 57 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे तो इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया वैसे दोनों में ही सेम है दोनों क्या हम कहें कि मैग्नीट्यूड तो सारो सारे ऑप्शंस में ही सेम है अब बात करते हैं हम K के साथ जो ये लिखा हुआ है 5। तो K 
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि e के मैग्नीट्यूड में 57 के साथ साथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जुड़ा हुआ है तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आप जानते हैं कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर यानी फाइव आ जाएगा तो यानी कि ये फाइव जो है ये भी मल्टीप्लाई होना चाहिए फिफ्टी सेवन में तो इसलिए हमें इस फाइव को यहाँ पे जो है देखेंगे कि फाइव जो इंक्लूड किया गया है इस ऑप्शन में वो सही किया गया है के के साथ साथ जो मैग्नीट्यूड है वो फाइव लिखा जाना चाहिए तो इस तरह से जो ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सो होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन थैंक यू